जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद बिलाल खान आई एम योर फिजिक्स टीचर लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के ऊपर डिस्कशन की नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेव्स होपफुली आप लोगों को लास्ट से भी डिस्कशन से काफी कुछ सीखने को मिला आज भी हम कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगर अब आप लोगों ने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो उसे क्लिक करें ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिल सके सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट द वेव्स हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं एस ए यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज आइडेंटिकल विद द फोर्स कांस्टेंट का मतलब f kx इसमें अगर मैं k को सेपरेट कर दूं दैट विल बी f ओवर x तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर देखें जी और किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है सरफेस टेंशन व्हिच इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है दैट मींस सरफेस टेंशन हैज सेम यूनिट्स एज अ फोर्स कांस्टेंट तो देखते हैं जी ऑप्शन कौन सी ठीक ठीक बनती है हमारी बीटा ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं टू पेंडुलम स्टार्ट स्विंगिंग साइमल्टेनियसली इफ इट कवर्स वन कंप्लीट वाइब्रेशन इन 9 सेकंड्स एंड अदर इन 7 सेकंड्स द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड देखें जब उसने डाटा में कहा कि वो अपनी ऑसिलेशन 9 सेकंड और 7 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब दैट इज ऑबवियसली द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड तो वो 9:7 ही होगी ऑप्शन देखते हैं कौन सी हमारी करेक्ट बनती है दैट विल बी अल्फा ऑप्शन तो यही हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद द टाइम पीरियड ऑफ टी एंड एम्पलीट्यूड ए द टाइम एट व्हिच इट दिस इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ए बाय स्क्वायर रूट 2 तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमारे पास इक्वेशन होती है x is equal to x not sin ओमेगा t की जगह पे मैं 2 पाई बाय t into small t लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट्स सो so, उसने हमें जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दिया वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स कम दिया है तो दैट मींस मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट sin 2 पाई बाय t एज सच लिखेंगे t से मल्टीप्लाई कर दें x0 को x0 से कैंसिल करें जब मैं दोनों तरफ sin इनवर्स लूंगा तो यहां पे sin इनवर्स 1 बाय 2 45 डिग्री यहां पे sin इनवर्स sin को कैंसिल कर देगा सो दैट मींस यहां पे मेरे पास बचा पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल t इनटू स्मॉल t जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्मॉल t विल बी t by 8 देखते हैं जी क्या हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास t by 8 इज द बीटा ऑप्शन दैट इज द करेक्ट वन नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं इन एसएचएम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज देखिए एक्सेलरेशन बॉडी की मीन पोजीशन की तरफ होती है हमेशा और बॉडी जब मीन पोजीशन की तरफ जाती है तो एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है दैट मींस एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग बट टुवर्ड्स द मीन देखते हैं ऑप्शन कौन सी ठीक है जी अल्फा ऑप्शन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द मीन यही ऑप्शन ठीक है लेकिन बाकी भी देख लें इंक्रीजिंग तो नहीं हो सकता मे और मे नॉट बी इंक्रीजिंग तो ये भी नहीं ठीक तो दैट मींस अल्फा ऑप्शन ही सबसे बेहतर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 में कहता है जी एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जबकि हमें एक इक्वेशन गिवन है मैं वो लिख रहा हूं आप लोगों के सामने x 0.5 और आगे लिखता है जी वो sin of एंगल की जगह पे उसने ओमेगा t की जगह पे लिखा है 20 पाई t प्लस में उसने जो मर्जी लिखा हो हमें उससे कोई नहीं एक असल इक्वेशन के मुताबिक ये होता है x x not sin 2 पाई f into t यानी ओमेगा की जगह पे 2 पाई f और साथ t से मल्टीप्लाई अब हम कंपैरिजन करें तो एम्पलीट्यूड की जगह पे मैं लिख सकता हूं 0.5 एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा की जगह पे उसने क्या लिखा हुआ है 20 पाई यानी ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई और अगर मुझे लीनियर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं ये करूंगा 2 पाई f इज इक्वल टू 20 पाई पाई को पाई से कैंसिल कर दें सो f विल बी इक्वल टू 10 हर्ट्ज सो ऑप्शन हमारी कौन सी ठीक बनती है देखें ये तीन चीजें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी एम्पलीट्यूड 0.5 ओमेगा 20 पाई और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज तो ये अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है 1 बाय 2 मीटर जो है दैट विल बी द एम्पलीट्यूड 20 पाई रेडियन पर सेकंड विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड 10 हर्ट्ज विद द लीनियर फ्रीक्वेंसी सो क्वेश्चन नंबर 5 का अल्फा ऑप्शन ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन इज देखें जी एक सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है तो वो चार सेगमेंट्स अपने एम्पलीट्यूड के कवर करता है 1 2 3 एंड 4 दैट मींस 4a विल बी द डिस्टेंस कवर्ड देखते हैं ऑप्शन में ये ऑप्शन है तो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड डेल्टा इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्वेश्चन 7 में कहता है बॉडी इज एट टू द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 0.5 न्यूटन यानी कि ए की वैल्यू 0.5 
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 फाइव इंटू अगर आपको ये मसला हो रहा है सोल्व करने में तो आप ऐसे कर लें 5 बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टेन जब आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी 5 बाई हंड्रेड दैट मीन जीरो पॉइंट जीरो फाइव इज योर आंसर दैट न्यूटन विल बी द फोर्स ऑप्शन देखते हैं जी अल्फा ऑप्शन ही ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन का क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर एट में वो कहता था एवरेज स्पीड ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडलम When oscillating with amplitude a, अब average speed निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम देखें टोटल डिस्टेंस तो फोर ए लगाता है और टाइम टी लगाता है देखें जी ये ऑप्शन कहीं पे मौजूद है तो फोर ए ओवर टी ऑप्शन मौजूद है अल्फा ही ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर नाइन में देखें वो कहता है जी द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी मे हैव जीरो बिलोसिटी बट कैन हैव एक्सलेशन यानी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है ये ठीक है बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है और इसमें एक और बात याद रखें दो तीन एग्जांपल्स में पुट कर देता हूँ वर्टिकली मूविंग बॉडी के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो लेकिन एक्सेलरेशन मौजूद होती है एक कार जब जाके दीवार से स्ट्राइक कर जाती है उसकी स्पीड जीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी होता है बीटा ऑप्शन देखते हैं जी बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली जीरो एक्सेलरेशन दैट इज नॉट करेक्ट बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड can have only uniform तो जब speed is zero तो acceleration uniform नहीं हो सकती delta body having non uniform velocity will have zero acceleration तो ऐसा possible नहीं है zero acceleration का मतलब uniform speed ही होता है तो alpha सबसे appropriate option है question number ten की तरफ चलते हैं students question number ten देखें कहता है जी the spring a and b have such that k one over k two यानी इनके spring constant की ratio की वजह से that is two ratio one यानी two लिखा हुआ है are stressed by the same weight The ratio of their extension will be, यानी हमें x की चाहिए, f is equal to kx, same force है, दोनों आपस में multiply, that means inverse relation है, तो हमें चाहिए x1 over x2, that will be equal to k2 over k1, that means 1 ratio 2, यानी आप इसका reciprocal ले लें, you will get the ratio of their extension, so answer इसमें देखते हैं, 1 ratio 2 is the alpha option. Question number 11 की तरफ चलते हैं students, question number 11 देखिएगा, कहता है जी विद वट स्पीड डज द साउंड सोर्स रिडी रिसीड फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर यानी सोर्स इज मूविंग अवे वाला केस है सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सोर्स इज मूविंग अवे वाले में एफ डैश ओवर एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू ये जो यू है ये सोर्स की स्पीड होती है हमें ये रेशियो गिवन है दैट इज इक्वल टू सिक्स बाय सेवन तो मुझे फाइंड क्या करना है मुझे यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी सेवन वी is equal to 6v minus 6u इसको मुझे पॉजिटिव करना है इसको उधर ले जाना पड़ेगा तो 6u is equal to 7 minus 6v तो u will be equal to 7 minus 6 1 हो गया so it will be v by 6 तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें से प्रॉपर्टी है v by 6 delta 1 over 6 times of speed of sound delta is the correct answer next students चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड इन स्टेशनरी वेव ऐसी टाइप ऑफ वेव है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती दो नोड्स के दरमियान फिक्स हो जाती है सो दैट इज द ऑप्शन ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफार्म पिच ऑफ द व्हिसल ऑफ अ रिसीडिंग लोकोमोटिव हर्ड विल बी सर रिसीडिंग का मतलब है दूर जाना यानी लोकोमोटिव इंजन जो साउंड क्रिएट कर रहा है व्हिसल क्रिएट कर रहा है उसकी पिच पिच मींस फ्रीक्वेंसी जब वो दूर जा रहा है तो आप लोगों ने डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है कि व्हेन एवर सोर्स इज मूविंग अवे और ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे पिच हमेशा कम होगी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी सो रिड्यूसेस की ऑप्शन देखते हैं लोअर देन द एक्चुअल पिच 13 का डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन क्वेश्चन 14 देखिएगा जी इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स तो देखिए हमारे पास अगर मैं एक स्टेशनरी वेव आपके सामने ड्रॉ करूं क्वेश्चन नंबर 14 है दिस इज अ स्टेशनरी वेव स्टेशनरी वेव के अंदर ये पूरा डिस्टेंस लैम्डा होता है दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय टू होता है तो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा बाय टू चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये कहता है कि वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव इस 18 सेंटीमीटर ये उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा गिवन है एक वेव की कहता जी the distance between node and next anti node यानी एक node और anti node के अंदर मैंने distance कितना होगा वो lambda by four होता है आप eighteen को four के ऊपर divide कर दें पहले इसको half करें nine nine का half करेंगे that will be four point five centimeter देखते हैं option है या नहीं तो हमारी option इसके अंदर delta is the correct one four point five centimeter correct है question number sixteen की तरफ चलते हैं students question number sixteen में कहता है tube closed at one end and containing air produces 
when excited a fundamental node of frequency that is 512 hertz ye fundamental frequency uski given hai the tube is open at both ends acha isme rule yaad rakhiye jo closed end wali tube hoti hai na uski frequency fundamental hoti hai v over 4l jabki jo open end wali tube hoti hai uski frequency hoti hai v over 2l इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ओपन एंड वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी स्पीड क्लोज वाले से डबल है दैट मींस ओपन एंड वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल बी 512 into 2 that will be 1024 hertz dekhte hain ye option maujood hai ya nahi to ye option bachcha aapki banegi alpha option 1024 hertz is the correct answer next dekhiye ji question number 17 a frequency of a node produced by flux when it gives stationary wave increases to ye sari baat hai frequency ka formula humne padha hua hai n over 2l square root f over m isme ye jo f hai ye tension hai तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट टी दैट मींस जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टेंशन आल्सो इंक्रीजेस सो देखते हैं जी ऑप्शन टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस चार्ली इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकंड यानी हमें स्पीड ऑफ साउंड v गिवन है दैट इज 350 मीटर पर सेकंड आगे देखिए जी कहता है जी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप 50 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है जी 50 सेंटीमीटर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है ओपन पाइप की दैट विल बी v ओवर 2l जब आप इसे सॉल्व करेंगे 350 ऊपर रखें डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की जगह पे 50 सेंटीमीटर की जगह पे 1 बाय 2 मीटर पुट कर लें या 0.5 मीटर पुट कर लें इसको कैंसिल करें सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी 350 हर्ट्ज देखते हैं जी ऑप्शन मौजूद है या नहीं चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 अ स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन सेकंड ओवरटोन देखिए जी मैंने आपको सिखाया हुआ ओवरटोन जो है वो हार्मोनिक से जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि जो सेकंड हार्मोनिक होगा दैट विल बी फर्स्ट ओवरटोन दैट मींस थर्ड हार्मोनिक विल बी सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक में स्ट्रिंग की जो डायग्राम बनती है वो कुछ ऐसे बनती है अब इसके अंदर उसने क्वेश्चन पूछ लिया जी नोड्स और एंटी नोड्स कितने होंगे देखिए जी 1 2 3 4 1 चार नोड्स हैं और एंटी नोड्स इसके अंदर देखिए जी कितने हैं 1 2 3 तो तीन एंटी नोड्स हैं, ठीक है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नोड्स कितने एंटी नोड्स हैं देखते हैं इसमें चार नोड्स फोर थ्री एंटी नोड्स वाली ऑप्शन कौन सी है क्वेश्चन नंबर 19 में तो दैट इज बीटा ऑप्शन फोर नोड्स एंड थ्री एंटी नोड्स इन द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में भी ये कहता है कि इन अ क्लोज एंड ऑर्गन पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एफ वट विल बी द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट थ्री ओवर टून नेक्स्ट थ्री ओवर टून क्लोज पाइप में आपको पता है जब हम ओवर टून की बात करते हैं तो सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवर टून यानी थ्री रेशो फाइव रेशो सेवन कैसे ये देखें हमारे पास जो ओवर टून है उसका मतलब ये हुआ कि दैट इज द सेकेंड हार्मोनिक उसको मैं लिख सकता हूं एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री एफ वन एफ फाइव नेक्स्ट ओवर टून दैट विल बी फाइव एफ वन F7 that will be 7F1 ये मैंने बेसिक फार्मूला जो स्टेशनरी वेव का यूज किया अगर इसकी मैं रेशो ले लेता हूं F3 F5 F7 की तो दैट विल बी 3 रेशो 5 रेशो 7 ठीक है क्योंकि क्लोज पाइप के अंदर से फोर्ड हार्मोनिक्स का रेट होते हैं तो ओवरटोन भी उसी तरह होंगे यानी जब हम बात करेंगे सेकंड वाले की तो मैं F3 कंसीडर करूंगा और वो फर्स्ट ओवरटोन होगा फिर F5 फिर F7 और उनकी रेशो जो है 3 रेशो 7 5 रेशो 7 आएगी ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट वन नेक्स्ट देखिए जी 21 मोशन ऑफ साउंड सोर्स टुवर्ड्स लिसनर रिजल्ट्स टू प्रोड्यूस अपेरेंट इंक्रीज इन डैश ऑफ द लिसनर अच्छा अब इसमें क्या चीज इंक्रीज होती है उसने कहा मोशन ऑफ सोर्स टुवर्ड्स द लिसनर तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होनी होनी है ऑप्शन में देखिए एज सच फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा हुआ वेवलेंथ कम हो जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इंक्रीजिंग सो इसमें चार्ली ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट वन कि नंबर ऑफ वेव्स बढ़ती है स्पीड चेंज नहीं होती वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो इसलिए हम इसमें से चार्ली ऑप्शन को ठीक करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जी साउंड ऑफ सोर्स साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर विद 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला लिखता हूं पहले तो f डैश ओवर f इज इक्वल टू सोर्स मूविंग टुवर्ड्स का मतलब ये है v ओवर v प्लस u अब इसको अगर सॉल्व करके लिखो तो आई कैन राइट v ओवर v प्लस v बाय 10 अब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो f डैश ओवर f विल बी इक्वल टू v ओवर एलसीएम आ गया 10 और ऊपर आ जाएगा 10v 
अच्छा अगर उसने कहा टूवर्ड्स तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो टूवर्ड्स के केस में यहाँ पे जी तो f डैश ओवर f विल बी इक्वल टू v ओवर 10 माइनस 1v और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बिकम v v से कैंसिल होने के बाद ये 10 ऊपर चला गया नीचे 9 सो so 10 बाय 9 विल बी द रेशियो ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी टू द ओल्डर वन देखते हैं जी ऑप्शंस में ये ऑप्शन है तो 10 रेशियो 9 इज द बीटा ऑप्शन उसने ये पूछा है रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल न्यू अपेरेंट है और ओरिजिनल 9 है सो so 10 रेशियो 9 इज द करेक्ट आंसर 23 में कहता है जी 1122 व्हीकल है साउंडिंग अ सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर तो यहां तक समझेंगे कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तो तरफ जा रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी आगे जी विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड देन इट क्रॉसेस द ऑब्जर्वर एंड कंटिन्यू टू मूव विद अ सेम वेलोसिटी अब वो उससे दूर जा रही है जब दूर जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी तो इसका मतलब पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ी जब वो अवे मूव करेगी देन इट विल डिक्रीज तो ऑप्शन बनती है जी डेल्टा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज डेल्टा इज द करेक्ट आंसर 24 देखिए जी क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं एन इंजन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर इंजन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस जो है वो 100 मीटर है आगे वो कहता है विद 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव कर रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वड इन द स्टैंडिंग स्टेशनरी इन द सेंटर डॉपलर इफेक्ट ये रूल कहता है कि जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में अगर सोर्स मूव करे और ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो तो इस केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर ओरिजिनल 500 हर्ट्ज थी तो आफ्टर जो सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे दैट विल बी 500 हर्ट्ज तो यही आंसर ठीक है चार्ली इज द आंसर क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए एन ऑब्जर्वर विद अ वेलोसिटी u नॉट इज रिसीडिंग रिसीडिंग मींस इट इज मूविंग अवे तो ऑब्जर्वर जो है वो मूव अवे कर रहा है फ्रॉम सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ लैम्डा देन द नंबर ऑफ वेव रिसीव्ड इन वन सेकंड यानी न्यू फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आपने बताना है उसके लिए हम रूल यूज ये करते हैं कि जब इट इज रिसीडिंग अवे तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है और कितनी कम होती है v u डिवाइडेड बाय f is equal to v over lambda होता है लेकिन रिलेटिव स्पीड की जगह मैंने v over u लिखा डिवाइडेड बाय lambda यही वो इक्वेशन है जहां से नई इक्वेशन बनती है अगर मैं lambda की जगह पे v over f कर दूं तो इट विल बिकम v minus u v over f जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन बनती है लेकिन क्योंकि हमारी ऑप्शन में lambda की टर्म में आंसर गिवन है तो देखते हैं कौन सा आंसर ठीक होगा दैट विल बी द बीटा आंसर तो क्वेश्चन 25 की ऑप्शन बीटा ठीक है जी क्वेश्चन 26 कहता है जी एरर कितना फाउंड किया गया देखिए वैसे तो आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 26 क्वेश्चन कहता है जी लैपलेस और न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी उसके अंदर एरर बताना है आपने देखिए न्यूटन ने जो स्पीड फाउंड की थी दैट वाज 280 मीटर पर सेकंड जो ओरिजिनल लैपलेस ने फाइंड की थी दैट वाज 332 मीटर पर सेकंड अब अगर इसको हम सॉल्व करने बैठ जाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ड्यूरिंग एग्जाम इसको सॉल्व करो मैं वैसे ही बता देता हूं वैसे इसका फार्मूला ये होता है डिफरेंस ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय 100 जब आप इसको सॉल्व करेंगे 332 और 280 का डिफरेंस लेके उसको एक्चुअल वैल्यू 332 से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई कर दें यू विल गेट द आंसर 16% तो आंसर इज 16% अल्फा 26 का ऑप्शन अल्फा ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं फर्स्ट स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 4 मीटर लॉन्ग यानी स्ट्रेच स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है दैट इज 4 मीटर आगे देखते हैं क्या डाटा देता है कहता है जी इट हैज 4 लूप्स इन द स्टेशनरी वेव द वेवलेंथ विल बी 4 लूप्स का मतलब ये है कि ये फोर्थ ऑर्डर में मूव कर रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 2l ओवर n होता है वैल्यूज पुट करें तो लैम्डा 4 विल बी इक्वल टू 2 into 4 डिवाइडेड बाय n बी 4 है 4 4 से कैंसिल so its wavelength will be 2 meter तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ठीक बनता है चार्ली इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए जी इन ऑर्डर टू डबल द स्पीड द टेंपरेचर मस्ट बी 28 के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t यानी अगर आप टेंपरेचर को 4 गुना बढ़ाते हैं तो स्पीड जो है वो 2 गुना बढ़ती है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं v1 over v2 is equal to square root t1 t2 अगर आप t2 की जगह पे 4 टाइम्स ऑफ t1 पुट करेंगे तभी जो हमारी v2 है वो 2 टाइम्स ऑफ v1 आएगी that means आपको हमेशा temperature चार गुना बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको speed को double करना है so option will be four times beta twenty eight का answer option beta ठीक है जी जी students question number twenty nine की तरफ चलते हैं closed organ pipe and open organ pipe have their first overtone first overtone का मतलब होता है जी second harmonic
लेमडा थ्री का मतलब मैं इसको लिखूंगा फोर एल बाय थ्री और जब हम ओपन पाइप की तरफ चलेंगे तो मैं उसकी वेवलेंथ लिखूंगा टू तो दैट विल बी टू एल बाय टू अब हम अगर इसकी रेशो लेने की तरफ चलते हैं तो उसने कहा जी क्लोज टू ऑर्गन पाइप तो देंथ ऑफ लेंथ आर इन द रेशो अब लेंथ देखते हैं इनकी रेशो में किसमें होगी तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फोर एल ओवर एन का फॉर्मूला यूज किया ओपन के लिए मैंने टू एल ओवर एन का फॉर्मूला यूज किया जब इसको मैंने रेशो ली तो लेमडा थ्री ओवर लेमडा टू की जो रेशो होगी दैट विल बी फोर एल बाय थ्री डिवाइडेड बाई टू एल बाई टू 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 से कैंसिल हो गया एल से कैंसिल हो गया दैट विल बी फोर रेशो थ्री यानी यहाँ हमारे पास अगर क्लोज टू ओपन लूंगा तो फोर रेशो थ्री और अगर ओपन टू क्लोज लूंगा दैट विल बी थ्री रेशो फोर तो ऑप्शन इज चार्ली क्वेश्चन नंबर थर्टी कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अब आपने रॉन्ग ऑप्शन इसमें से जज करनी है देखिए जी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ अल्फा ऑप्शन है इन ओपन पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज वी ओवर ट्वेल्व बहुत अच्छी ऑप्शन है और बिल्कुल ठीक भी है पर ओपन पाइप में फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी वी ओवर ट्वेल्व ही होती है पीटा ऑप्शन इन अ क्लोज पाइप द क्लोज एंड इज डिस्प्लेस नोट ये भी बिल्कुल ठीक है क्लोज पाइप हमेशा डिस्प्लेस ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोट डिस्प्लेस होता है तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन ठीक है चार्ली इन एन ओपन पाइप ओनली ओल्ड हारमोनिक्स आर प्रेजेंट ये गलत बात है ओपन पाइप में सारे हार्मोनिक्स होते हैं क्लोज पाइप में सिर्फ ऑर्ड हार्मोनिक्स हैं इसका मतलब चार्ली स्टेटमेंट गलत है लेकिन डेल्टा पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे इन क्लोज पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज वी ओवर फोर एल इन अ क्लोज पाइप द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज वी ओवर फोर एल बिल्कुल ठीक बात है क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही है इसका मतलब चार्ली जो है दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और उसने यही पूछा था कि विच वन इज रॉन्ग तो चार्ली इज योर आंसर तो स्टूडेंट्स आज हमने जो डिस्कशन की दैट वाज ऑफ टॉपिक नंबर फोर आवर वेव्स और इससे पहले जो है वो हम इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर पोर्शन को इसमें भी आज आपने काफी कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक यू सो मच